Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más a este super mega video. Bueno amigos, esta vez me encuentro en la parroquia más dulce del Ecuador, que se llama la parroquia San José de Ayuriquín. Y en esta ocasión estoy en busca de una amiga tiktoker, un poco reconocida de esta parroquia, que nos va a acompañar y nos va a enseñar de cómo se hace las melcochas. Y pues, ya saben amigos, acompáñenme. Que este video está épico porque yo quiero saber cómo hacen las melcoches. Así que acompáñenme amigos hasta el final. Hoy presentamos... Proceso y elaboración de las melcochas. Qué bien está. Qué bien está. Bien, amigos, aquí ya podemos ya apreciar que la mayoría de personas de esta parroquia se dedican a hacer este tipo de emprendimiento, lo que son las melcochas. Miren allá, ya tenemos lo que son las dulces melcochas. También hay personas que ya siguen elaborando y también se acercan a vender a lo que es en la vía principal. Esta vía es la que se une de la capital de Quito con Santo Domingo. Y bueno amigos, por fin, tanto buscar aquí en Ayuriquí, encontré a mi amiga Margaret Moreira. Y pues, ella nos va a enseñar de cómo se hace la melcochas y pues, listo amiga, me vas a enseñar a jalar las melcochas, eso es lo que yo quiero hacer en este video. Claro que sí amigo, gustosa de enseñarte, así que vamos a hacer el proceso de la melcocha y la elaboración. Así que acompáñanos amigos, que eso está entretenido. Esa es la materia prima que se necesita para hacer la melcocha, viene desde Ibarra, el cual ese es el único eh, material que se necesita para hacer la melcocha. Aquí podemos ver la panela y pues ahorita mi amiga Margaret me va a explicar eh, cuál es el primer paso para comenzar a hacer el proceso de la melcocha. Claro que sí, amigo. El primer paso es poner la panela en esta olla con un poco de agua y así poder extraer lo que es la miel. Una vez que ya está la miel, procedemos al segundo paso que es pasar a la parte de acá, que siempre hay cualquier tipo de basura que viene en la panela, nunca se sabe. Siempre la cernimos y la pasamos aquí a este bote una vez hecha la miel. Tenemos que eh, coger la miel una vez que ya está cernida aquí en porciones pequeñas, como lo podemos ver en este balde, y procedemos a poner acá a esta olla a que hierva a más de 60 grados centígrados. que ya hemos visto el anterior proceso procedemos acá a esperar unos 10 a 15 minutos para que se enfríe la mezcla la panela que hemos hecho miel y hemos procedido a hacer ya la melcocha una vez que ya esté así, así esperamos a que se enfríe que se endurezca para proceder a hacer de endurecerla más en el gancho de que se jala la melcocha Ahora sí vamos a proceder a jalarla para que se haga blanca y así seguir al siguiente punto que es blanquearla y sacarla afuera a repartir. Y 
entre el Toachi y el río Damas. De allá mi pueblo, de Ayuriquí, entre el Toachi y el Voy a enseñar mi primera experiencia para jalar una melcocha. Bueno, aquí como él, lo estamos viendo, él está jalando la melcocha, pero tiene que jalar con una mano y con la otra coger arriba para que bote al gancho y así no se le peguen las manos, porque saben que esto es muy caliente y una se quema y otra se le pega en las manos y ocasiones. Entonces tenemos que esperar a que, que se jale un poquito más, se aprenda un poquito más de práctica y ahí sí podemos llegar a lo que es ya, como quien dice, la experiencia de trabajar en la melcocha. Ya esté se ya blanqueada, ya se bundea la melcocha, vamos a hacer de proceder a, nuevamente a poner acá en la tina donde se reposa ahí unos minutos para volver a sacarlo en porciones pequeñas en la parte de afuera para que se endurezca un poquito más, le volvemos a jalar y hacemos ya la melcocha en, en palillitos como siempre se le ha hecho. <música> Bueno amigos, aquí podemos ver el proceso de la envoltura, una vez que ya está envuelto podemos apreciar el lado de acá, eh, aquí tenemos que quemar para que no se disuelva la melcocha. podemos apreciar ya pasamos al proceso final de la elaboración de la melcocha pasamos a poner 10 palillitos en una funda la sellamos y ya está listo para la venta queridos amigos así que les invitamos a que nos vengan a hacer el gasto uno de estos días pasan por Ayurquín, no se olviden de probar las ricas melcochas bueno, amigos ahorita vamos a hacer una pequeña encuesta a la señora que dueña de la fábrica los tres hermanos y pues bueno señito díganos cuál es su nombre Hola, mi nombre es Julián Morocho. ¿Y cuánto tiempo usted lleva trabajando en este emprendimiento? Ya llevo 25 años en este emprendimiento. ¿Usted sabe quiénes fueron aquí los primeros productores en hacer este tipo de emprendimiento, lo que son las melcochas? Sí, yo que recuerde es don Jorge Valencia, Lucrecia Campaña, eh, Enma Malataxi, de los que más eran antiguas haciendo melcochas. Bueno, también cuéntanos cómo fueron sus inicios, cómo usted aprendió a hacer este tipo de emprendimiento, lo que son las melcochas. Bueno, sí, aquí yo les puedo contar lo que yo también vine a trabajar de primeramente donde la señora Lucrecia Campaña. Ahí fue lo que yo aprendí a hacer este tipo de emprendimiento. Ahí yo elaboré en la realidad como 15 años ahí y de ahí yo me puse en mi propio emprendimiento. 
porque ya la señora también ya se fue a, a Pato a vivir, entonces yo ya me quedé con mi propio emprendimiento a trabajar. ¿Usted nos puede contar cómo era antes la elaboración de las melcochas? Claro que sí. Bueno, primero antes, para cocinar la panela se cocinaba en unos tanques grandes y de ahí con leña, porque ahí no habían estas cocinas grandes que ahora tenemos modernas, ya que ahora por exigencia de las autoridades nosotros tuvimos que cambiar al nuevo modelo que tenemos ahora. ¿En la actualidad? En la actualidad, claro. Ya. Ahora es todo de metal, antes eran las mesitas de, de madera, ahora ya son ya de, de tol, el, el material. Esto ha sido toda esta historia maravillosa que nos contó y muchas gracias también a usted. Y pues nos, ya saben amigos, están invitados cordialmente todos a venir a pasar por este hermoso local, la fábrica Los Tres Hermanos. Vengan, visiten y no olviden de ir llevando estas deliciosas melcochas. Despídase con el público y... Bueno amigo, una vez terminado con el proceso de la elaboración de la melcocha, sacamos el producto a la venta a exhibirlo con otros productos como es... Melcocha de colores, cocaditas, dulce de guayaba, paletas, hasta tragos de sabores. Entonces les invitamos a que pasen para, por aquí, por nuestro local, para que nos hagan el gasto y gustosa de atenderlos siempre. Estamos ubicados en la parroquia San José de Yuriquín, en el barrio Dos Fuentes. Así que vengan y visiten la fábrica Los Tres Hermanos. Los esperamos. Bueno amigos, esto ha sido todo el proceso y la elaboración de las melcochas. Y pues... Espero que les haya gustado todo y también te quiero agradecerte, amiga Margaret, infinitamente por haberme apoyado en este humilde video. Y pues, ya saben amigos, cordialmente invitados cada vez que pasen por esta hermosa parroquia San José de Yuriquín. No olviden de visitar este humilde local que tiene, ofrece todo tipo de productos dulces para que vengan y endulcen la vida. Y pues amiga, algo que nos quieras decir a todas esas personitas que nos están viendo en este momento. Claro que sí amigos, no se olviden de pasar por la parroquia San José de Yuriquín para que disfruten de estos ricos y deliciosos dulces que les ofrecemos. No se olviden de pasar, les esperamos. Hasta la próxima.